ndugu zangu tumekusanyika hapa leo kutoa heshima zetu za mwisho na kumwaga kiongozi wetu mpendwa mwenye historia kubwa na nchi yetu jumuiya yetu ya Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla mzee wetu Alhaji Ali Hassan Mwinyi alipenda nchi yake Tanzania na alitumikia kwa moyo wake wote aliongoza nchi yetu na kuivusha katika vipindi vigumu kwanza akiwa rais wa Zanzibar na baadaye akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ingawa tunasimanze na masikitiko ya kuondokewa na moja nguzo imara za taifa hili ila faraja yetu ni kwamba tumeweza kumuenzi na kumpa maziko ya kitaifa na kumuombea dua njema ni jambo analostahiki kwa maana alivyopambania taifa hili kifo chake ni pigo kwa taifa na kwangu binafsi kama mkuu wa nchi nimeukumbuka msemo wa Kiafrika unaosema anapofariki mzee maktaba hungua moto yani kila kitu alicho nacho mzee akifariki ni kama maktaba iliyoungua moto kumbu kumbu zote zinapotea lakini pia tunaambiwa CV hairithiwi ile CV ya mtu hairithiwi light kama inarithiwa leo kwenye umati huu ningesimama kumuomba dr Hussein mama zangu na ndugu zangu waniachie mimi urithi huu lakini kwa bahati mbaya CV hairithiwi tutakubaliana nami kwamba maktaba yetu moja kubwa iliyo sheheni hadithi nyingi na nzuri imeungua moto mzee mwinyi alikuwa ni maktaba inayotembea na ile sheheni vitabu vyenye mafunzo uadilifu uzalendo usahamilivu mageuzi ujasiri unyenyekevu na uchamungu miongoni mwa mafunzo mengi mengine kwa kuwa tunayasadiki maneno ya Qur'an tukufu kwenye surat al-ankabut aya ya hamsina saba yasemayo kila nafsi itaonja mauti na kwake tutarejea pamoja na majonzi simazi tulionayo hatunabudi kupokea mapenzi yake Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu na subra inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ndugu zangu msiba huu ni wa taifa ni wetu ila ni msiba mkubwa zaidi kwa familia kwa kuondokewa na nguzo yao na mpendwa wao juzi juzi hapa nilishiriki maziko ya rais Hagi Gengo kule Namibia na kila mara walikuwa wanasema jamani mbuyu umeanguka mbuyu wetu umeanguka kapata fursa ya kukaa na dadangu um, Netumbo nikamuza kwa nini mnasema mbuyu akanipa tafsiri ya mbuyu akanipa tafsiri kwa maana na mawanda ya mbuyu ulivyo kwa hiyo na kwetu sisi mbuyu umeanguka kwa maana ya mbuyu na wasojua maana ya mbuyu wa kagugo waone mbuyu una maana gani lakini pia mawanda ya mbuyu wenyewe na mawanda tunayaona hapa kitaifa wote tulioko huku kifamilia wote walioko huku ni mawanda mapana sana kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania natoa pole kwa mama zangu mama Siti na mama Khadija watoto wa marehemu wa kiongozwa na mheshimiwa rais dr Hussein Ali Mwinyi wa jukuu na vitukuu kwa kuondokewa na mmoja wa mpe, na mmoja kati yao tambue ni kuwa pigo hili ni pigo letu sote na kamwe hamko peke yenu taifa liko pamoja nanyi sote tunafahamu ni kwa namna gani ulama alhaj ali hasan mwinyi alivyokuwa mcha Mungu aliyejua kuishika kuyaishi kuyathamini na kuyaenzi mafunzo ya dini yake ya Kiislamu pamoja na hayo kama alivyokuwa napenda kusema yeye mwenyewe lisilobudi hutendwa mheshimiwa ali hasan mwinyi amekuwa kiongozi wetu wa kitaifa akiwa mtu pekee kuwahi kushika nafasi ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuanzia Zanzibar halafu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania hivyo ilikuwa lazima wananchi wa Tanzania na wakazi wa Zanzibar wapate nafasi ya kumuaga kiongozi wao huyu wa kitaifa ndio maana um, kufuatia mashauriano baina ya familia na serikali tunashukuru kwamba
tumeweza kumpatia mpendwa wetu heshima zote kama rais mstaafu wa Tanzania na rais mstaafu wa Zanzibar. Nitumie fursa hii sasa kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Hamed Abdallah, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar pamoja na kamati ya mazishi ya kitaifa kwa uratibu mzuri wa shughuli hii ya kitaifa licha ya muda mfupi wa maandalizi lakini ungane nanyi wenye viti kuvishukuru pia vyombo vya ulinzi na usalama na wote mlio shirikiana nao kuhakikisha tunamaliza taratibu za mazishi haya vyema aidha ni washukuru viongozi wa dini na wananchi mbalimbali kwa dua na sala zenu tangu mpendwa wetu alipokuwa hospitali hadi tunapompumzisha kwa heshima zote za kitaifa kipekee niungane na ndugu yangu Abdallah kwa shukuru madaktari na udumu wetu wa afya wote waliokuwa wanamhudumia mzee wetu kipindi chote cha ugonjwa mpaka mauti kumfika kwa ombolezaji wenzangu kwanza tuwe pole na ni washukuru kwa kujitokeza kwa wingi kule Dar es Salaam jiani na hapa Zanzibar pia usiku jana wakati tukitoka na maiti tulikuta watu wengi sana njiani wale waliompokea njiani lakini pia waliojitokeza kwenye viwanja kule Dar es Salaam uwanja wa taifa na hapa uwanja wa Amani Zanzibar kumuaga kwa heshima na yostahili nitumie fursa hii pia kuwashukuru viongozi kutoka nchi za kigeni ambao wametuma salamu za pole na rambirambi kwa serikali na watu wa Tanzania kufuatia msiba huu. Kwa heshima kubwa na unyenyekevu, ninawashukuru nchi rafiki hizo tuma wakilishi wake ndani ya muda mfupi tangu tutangaze msiba na maziko. Na kama mlivyoona hapa kuna makamu wa rais wa Namibia, ndugu yetu Nandi Nichumbo, lakini kuna speaker wa bunge la um, Burundi, kini vile vile rais uh, waziri wa kilimo kutoka Komoro. Lakini mwanzo tulipoingia hapa mlituona mimi na Rais Mwinyi tukiongea na simu tulikuwa tunapokea salamu za marais kadhaa wa nchi jirani wakitupa pole mimi na Rais Mwinyi. Kwa tunawashukuru wote. Ndugu zangu, mapito ya mzee Mwinyi yana mafunzo na historia mbalimbali za kipekee. Zaidi ya kuwa yeye ndiye mtanzania wa kwanza kwa kuwa rais wa Zanzibar na baadaye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na kupita katika vipindi vigumu kisiasa na kiuchumi rais Mwinyi aliweza kuhakikisha utulivu na kufanya mageuzi makubwa katika nyanja za kisiasa kijamii kiuchumi kote Zanzibar na Tanzania bara kama yalivyokuwa yameelezwa hapa kama ilivyosemwa kwenye wasifu wake hati Mwinyi pia Alikuwa ni rais wa kwanza kuiongoza Tanzania mara baada ya mabadiliko ya katiba kufanyika mwaka 1984 yaliyojumuisha haki za binadamu kwenye katiba. Wakati wa uongozi wake licha ya kwamba nchi yetu haikuwa na uzoefu wa kusikia sauti kizani. Tulikuwa tumetoka kwenye chama kimoja na tulizoea serikali peke yake ndio inasema. Lakini pamoja na uzoefu huo kwa hulka yake ya ustahamilivu mzee mwinyi aliweza kuliongoza ta, jahazi la Tanzania inayoheshimu haki za binadamu na utawala bora na kuruhusu maoni tofauti yale yaliyo tofauti na yale aliyozoeleka ya serikali aliruhusu magazeti ya watu binafsi vituo vya redio pamoja na vituo vya televisheni vyote hivyo vilipata fursa lakini zaidi taasisi za kiraia na zenyewe zilipata fursa ya kupaza sauti na kuikosoa serikali. Mzee Mwinyi aliweza kuhimili sauti mbadala na aliweza kulivusha taifa. Mzee wetu pia ndiye aliyesimamia mageuzi ya kisiasa na kufanikiwa kurejesha mfumo wa vyama vingi nchini mnamo mwaka 1992 baada ya kufutwa mwaka 1965. Na hivyo mzee Mwinyi kujipatia jina rasmi kama baba wa demokrasia nchini. 
pamoja na kuwa kiongozi wa kitaifa rais mwenye pia kama hivyo sema kwenye wasifu alikuwa kiongozi wa chama cha mapinduzi na kutuongoza vyema kwenye chama mzee mwinyi ndiye aliyeruhusu uwekezaji kutoka sekta binafsi au makampuni binafsi na kwa mara ya kwanza makampuni binafsi ya simu yaliweza kuwekeza Tanzania na kumbuka simu za kwanza zilikuwa zinaitwa Mobitel zile zenye antena kilishika hivi na li antena lake na kwa maana hiyo simu zote zilizofuata mara mwanzo mwanzo tuliziita Mobitel kabla kuziita majina yake halisi Aa, sasa hizi ni baadhi tu ya alama za kudumu za kihistoria zilizoachwa na mzee Mwinyi na kwamba alama hizo zinaendelea kusaidia serikali za ziliendelea kusaidia serikali za awamu zote zilizofuatia kwa mfano kwa masisha sekta binafsi na soko huria skali ya mzee Mkapa ilipata pa kuanzia katika swala la ukusanyaji mapato vivyo hivyo kwa majadiliano ya shirika la fedha la kimataifa na benki ya dunia na mengineyo Sekali ya mzee Mkapa ilipata pa kuanzia wakati wa majadiliano ya kufutiwa madeni ya wahisani. Ndugu zangu, kwa upande wa mafunzo kutokana na maisha ya mzee Mwinyi, mengi yamekushasemwa hapa na hata kabla ya leo. Mengine pia yataendelea kusemwa. Kwa muktadha wa hotuba yangu, naomba mridhie nigusie mafunzo machache tu ambayo tunayapata kutokana na hadithi ya maisha ya mzee Mwinyi. Moja ya sifa kubwa tunayopata kupitia maisha ya mzee Mwinyi ni kuwa alikuwa mwana mageuzi chupavu na asiyeyumba. Hadi mwaka 1985, Sekala ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa haijakubaliana na masharti magumu na sera mpya za kiuchumi zilizotangazwa na Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa. Na kwa maana hiyo baba wa taifa aliamua kungatuka ili kutoa fursa ya mageuzi kuendelea kwa wale watakao na kuna haja ya kuendelea na mageuzi haya. Hivyo mzee Mwinyi alipopokea uongozi wa jamhuri yetu nchi yetu ikiwa na uchumi dhaifu, uchache wa fedha za kigeni. Nchi wa hisani zilisita zisitisha misaada ya kibajeti na mapato ya ndani nayo yalikuwa haba. Mambo haya yalipelekea kuadimika bidhaa muhimu madukani hali iliyoleta kero kwa wananchi. Mabadiliko yalikuwa ni lazima. Lakini mazoea nayo yaliwatatiza wananchi na chama. Tatizo lilijulikana jawabu ilifahamika. Lakini ndani na nje ya nchi hakuna aliyeamini kwa mabadiliko yangewezekana kutekelezwa bila kuyumbishwa. Kwa mfano, jarida la masuala ya kiuchumi la Uingereza The Economist liliandika na naomba kunuku. Don't expect many changes in Tanzania's lackluster economy when Ali Hassan takes over as a president because Mwinyi is Nyerere's man. Kwa tafsiri isiyo rasmi inasema Tanzania um, msitarajie mabadiliko mengi katika uchumi dhaifu wa Tanzania kwa kuwa Ali Hassan Mwinyi anayekuja kama rais ni mtu wa Nyerere. Wameandika haya bila kutanabai kwamba Mwalimu Nyerere alingatuka kutoa nafasi ya mageuzi na mzee Mwinyi alichukua nafasi ya kufanya mageuzi. Kinyume na utabiri huo na kama mzee wetu alivyowahi kusema kwamba kila zama na kitabu chake baada ya kushauriwa vizuri na wataalamu akiwemo aliyekuwa waziri wake wa fedha mzee Kilopa David Msuya rais Mwinyi aliridhia kuendelea na mazungumzo na benki ya dunia na shirika la fedha duniani naye aliwahi kutuambia kwamba dawa ya, I, ya IMF ni chungu sana lakini kwa maradhi yanayoumwa uchumi wetu ni lazima tuinywe na kwa hiyo tuliendelea kunywa dawa ile na nchi iliingia kwenye mfumo wa soko huria pamoja na mambo mengine hii ilikuwa ni tiba ya ule mkoa wa muda mrefu wa ukosefu wa bidhaa muhimu madukani na hapa ndipo alipojipatia jina maarufu la mzee rosa 
kama mnavyoona hata sasa tunaendelea kunufaika na uamuzi wa kuruhusu soko huria swala nyingine nalotaka kulisema ni kuwa mzee mwenye aliishi kwa kufuata misingi bora ya maisha katika uhai wake wote nakumbuka mara moja tukiwa kwenye matembezi ya hiari kwenye kampeni ya afya yangu mtaji wangu tuliongozwa na mzee mwinyi na mara zote alikuwa anaongoza alafu anakwenda ananisubiri mama uko wapi namfata asema sasa nakufata wewe sawa tunakwenda baada ya muda kanipita tena lakini tupofika viwanja vya leaders kufanya mkutano na nakumbuka waandishi wa habari wakaomba kumhoji moja katika swali walilomuuliza ulimuza mzee wewe una miaka kadhaa wakati ule lakini bado umeweza kutembea kama kijana wa miaka 40 siri ni nini aliposimama mzee mwinyi akasema kwanza siri kufanya mazoezi lakini kwa wale vijana wa kiume wanifate pembeni nije niwaambie siri ni nini kwa ina maana aliishi na mwongozo maalum katika maisha yake kama inavyohadithiwa kwamba baba yake alitamani mwanae asome elimu ya dini ili awe shekhe mkubwa katika ukanda huu ingawa ndoto hii haikutimia ila mzee mwinyi alitambulika kama mmoja wa nazuoni wazuri na mzee wa tarik katika simulizi kuhusu maisha yake mzee mwinyi alieleza kuwa akiwa kijana babake alimsii kuwa mcha Mungu mnyenyekevu asiyejiona bora kuliko wengine tumishi wa watu kwa shida zao mkarimu na mtu asiyekata shauri peke yake juu ya masuala muhimu sasa mafunzo haya ya dini pamoja na nasaha za baba yake yaliendelea kuwa msingi mzuri na nguzo imara katika maisha ya uongozi wake hekima hii aliyoipata kwa mzee wake inaweza kuwa ndio chache kukubali pia kuendelea kuwa mlezi wa chama cha scout nchini hata akiwa na umri mkubwa wa miaka 94 aliamini bado ana jukumu la kutumia uzoefu wake na karama yake ya uongozi kulea vijana wengi zaidi nikiwa nikiwa <coughs> na mkabidhi ulezi wa chama cha scout ndipo alipoacha wahusia kwa maisha ni hadithi na ni vyema mtu kaandika hadithi nzuri kwa wale watakao kusimulia hadithi yako akuwa na wasihi viongozi wa scout kutenda mema na wasimtie aibu kwamba yeye ndio alikuwa mlezi wao hii inatukumbusha nafasi muhimu ya malezi na kuweka misingi bora 
itakayotuongoza katika maisha yetu yote. Maisha ya mzee Mwinyi ya wefunzo kwa familia zetu katika kualea vijana wetu katika maadili ya dini na hofu ya Mwenyezi Mungu. Jambo jingine tunaloweza kujifunza ni kwamba ingawa kuna misingi inayowekwa tukiwa vijana yapo mambo mengine mema unaweza kujifunza ukubwani. Mzee Mwinyi akiwa na umri wa miaka tisini alipata kusema kwamba tangu akiwa na umri wa miaka hamsini, amekuwa akifanya mazoezi yanayohusisha kutembea kilomita tano kwa siku na aliongeza akasema na nusu saa ya kuendesha baiskeli jioni alisema hivyo ili kuwa tia ari wananchi kufanya mazoezi kwa kuwa ni njia ya kulinda afya na kujiepusha na magonjwa yasiyo kwa ya kuambukizwa kama vile kisukari na pressure ni matumaini yangu sote tutajifunza kitu kuhusu mazoezi kwamba hata ukiwa na umri mkubwa wa miaka hamsini na kuendelea bado hujachelewa kuweka misingi bora ya maisha kikubwa ni kuanza na kuwa na nidhamu ya kuendelea nadhani hapa profesa Janabi naye anaendeleza uhusiano huu vizuri na hatuna budi kumsikiliza na sio kumbeza ndugu na nchi miaka 48 iliyopita mzee Mwinyi alitupa funzo kubwa kuhusu tayari wa kiongozi kuwajibika kama inavyoelezwa na kila mtu lakini nimependa ni quote kifungu kimoja cha maneno yake katika barua yake ya kustaafu ambayo nilibahatika kuitafuta kwenye rekodi za ikulu na nimeiona kifungu kinasema kisiasa nakiri kuona husika siwezi kukwepa kwa sababu dhamana yangu ya uwaziri inaambatana na wajibu unaonitaka nijue yanayotendeka wizarani na pia niweze kudhibiti na kuhakikisha mwenendo mwema wa jeshi la polisi kwa hiyo ameonesha lile neno kwamba cheo ni dhamana kwamba lililotendeka ni dhamana yake sasa tujiangalie tulioko mawizarani sasa tuna habari na yanayotendeka na kama tunawajibika kwa hayo yanayotendeka lakini aliona ni heshima kwake kwamba aweke aweke historia au rekodi kwa serikali lakini na chama chake kwamba kiongozi unapoongoza pahali pakikosewa basi lazima uwajibike sasa tujipime nasi cheo ni dhamana tunatumia vipi dhamana zetu aidha akiwa rais alisitiza kuwa alisitiza kuwa kazi ya kusimamia uwajibikaji ni ya kudumu na inaweza kufanywa kwa ufanisi mkubwa bila matangazo au vishindo kwani wananchi wanachotaka kuona ni kutoweka kwa uzembe wizi na ubadhirifu na sio kuorodhesha maovu ambayo tayari wananchi wanayajua Hatuna budi kumwezi mzee wetu kwa kuishi dhana ya uwajibikaji kwa mapana hayo. Mzee mwenye pia alikuwa ni mzee wangu. Nitamkumbuka kwa uzalendo wake, cha Mungu wake, hekima zake. Nitamkumbuka pia kwa mapenzi yake kwa lugha yetu adhimu ya Kiswahili na kujitolea kwake kwenye shughuli za kijamii. Afrika Mashariki itamkumbuka kwa kuwa mmoja ya waasisi wa kufu, waasisi wa kufufuliwa kwa jumu ya Afrika Mashariki. Afrika kwa ujumla itamkumbuka kwa, sim, kwa kusimamia kukamilisha jitihada za ukombozi kusini mwa Afrika zilizohitimishwa na ukombozi wa Jamhuri ya Kusini mwa Afrika mwaka 1994. Mzee Mwinyi pia atakumbukwa kwa mchango wake katika kutoa hifadhi kwa wakimbizi waliokimbia vita katika ukanda maziwa makuu na kuchangia jitihada za kutafuta amani na utulivu kwa ukanda huo Mimi binafsi nitamkumbuka Katika hatua za mapito yangu ya uongozi wa nchi hii Nilikuwa najaribu sana kuchota hekima kwa mzee Mwinyi 
na kufuata mapito yake lakini sidhani kama nimeweza kuvaa viatu vyake lakini ninachoweza kusema ni hasara kwamba sasa maktaba imeungua na nakumbuka wakati mmoja wakati tunaadhimisha kuzaliwa kwake nilimuomba Mwenyezi Mungu amjalie mzee mwenye afike miaka mia na nikijua atafika miaka mia akiwa mzima vile vile kwamba tutampigia simu mzee na kuja kukuona njoo mwanangu ukifika anachekesha anakupa mawaidha na kuwaidhi anakupa hekima anakupa busara unachota kutoka kwenye kisima chake cha hekima lakini kipanga yenu Mungu anapanga yake sote ni waja wake na kwake tutarejea na aliweza kusema maktaba yangu imeungua lakini hadi yangu kwenu ni kwamba nitaendelea kuyaenzi na kuyaishi maono yake kwa kusimamia usawa wa wananchi kushamirisha sekta binafsi kutenda haki na kuwa na subra na ustahamilivu ni sema tu mzee mwinyi alikuwa ni hidaya kwa watanzania alitabiriwa makubwa na baba yake mzazi kwa kumuita jina nzasa kumaanisha mtu asiyekaukiwa na kwa kweli mzee mwinyi hakuwahi kukaukiwa na hekima busara na wingi wa ucha Mungu hakika kwa mafunzo haya ametuachia sadaka ya elimu na yeye Allah atamlipa kwa sadaka hii aliyotuachia amen kwa ndugu zangu Dr. Hussein Abbas Muhammad Abdallah Amur Dadasha Fatma Juma Salama Halima na Asma Lakini pia kwa mama zetu mama Siti na mama Khadija kwa ndugu jamaa na marafiki Mbuyu umengoka Ni wasihi na kuwaomba kuimarisha udugu na mshikamano kwa ukoo wa mwinyi kuendelea kutunza heshima ya mzee wetu na mbuyu unapongoka si shida kupanda mwingine kwa wakati yenu moja mliobaki mmoja asimame awe mbuyu wa ukoo huu na mbuyu huo uende ukaheshimiwa hatutafurahi kusikia familia ina migogoro familia inatatizana kwa hiyo mmoja wenu na hapa ni kusisi sana mdogo wangu Hussein simama kuwa mbuyu wa familia simama kuwa mbuyu wa familia mwisho kabisa ni seme ina lillahi wa ina ilahi rajiun hakika wote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea asante ni sana kwa kunisikiliza Yeah. Asante Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunakuomba sasa kwa heshima na taadhima uongoze zoezi la kutoa heshima za mwisho kwa mwili wa mpendwa kiongozi wetu